ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த உலகத்தில் இன்னும் மனிதாபிமானம் அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணுற ஒரு முப்பது ஃபோட்டோஸ் தான் நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த கொரோனா வைரஸ் டைமில் இந்தியாவில் இன்றைக்கு வரைக்கும் பதினோராயிரத்தி ஐநூறு பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அவங்களுக்கு இந்தியா முழுவதும் பல ஹெல்ப் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இந்த சனிக்கிழமை ஒரு எண்பத்தி ரெண்டு வயது பெரியவர் அவர் வீட்டு ஜன்னல்லேருந்து ரோட்டில் போகிற போலீஸ் பெட்ரோல் காரை பார்த்து வேகமாக கைகளை காமிச்சு கூப்பிட்ருக்காரு போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸும் அவருக்கு ஏதோ பிரச்சனை மருத்துவ உதவி வேணும் அப்படின்னு நினச்சி வேகமாக போய் என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அவர் ரொம்ப தளர்ந்த குரலில் என் பேர் சுபாஷ் சந்திர பானர்ஜி நான் ஒரு ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியர் நான் அந்த வீட்டில் தனியாக தான் இருக்கிறேன் எனக்கு வர்ற பென்ஷனை வச்சு நான் வாழ்ந்துட்டுருக்கிறேன் கொரோனானால மக்கள் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க அவங்களுக்கு எப்படியாவது உதவி செய்யணும் அது எனக்கு எப்படி செய்யணும்னு தெரியல இந்தாங்க எப்படியாவது கஷ்டப்படுற மக்களுக்காக செலவு பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதம் வந்து அவருக்கு வந்த பென்ஷன் பணம் பத்தாயிரம் ரூபாயை போலீஸ் ஆஃபீஸர்கிட்ட கொடுத்துருக்காரு இதை கேட்டதும் அங்கே இருந்த ஆஃபீஸர்ஸ் கண்கள்லாம் பயங்கரமாக கலங்கிருச்சு இந்த ஃபோட்டோ இப்போ இந்தியா முழுவதும் பயங்கர வைரலாக பரவிட்டு இருக்கு இது ஒரு நாள் காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வாங்கிட்டு போய்கிட்டு இருந்த ஒருவர் பசியாக இருந்த குட்டி நாய்களுக்கு அதை அப்படியே கொடுக்குற ஃபோட்டோ தான் இது இது ஒரு கிறிஸ்மஸ் என்று எடுக்கப்பட்ட ஃபோட்டோ இதில் என்ன எழுதியிருக்குன்னா கிறிஸ்மஸ்ன்னு கூட பார்க்காம எல்லா வீட்டுக்கும் அன்னன்னைக்கான பார்சலை கொண்டு போய் கொடுக்குற கொரியர் ஒர்க்கர்ஸ்க்காக எங்களோட அன்பின் அடையாளம் ப்ளீஸ் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு எழுதியிருக்கு இது ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிற சர்வீஸ் டாக் தினம் அதோட வேலை என்னென்னா அங்கே இருக்கிற நோயாளிகளை சந்தோஷமாக வச்சுக்கிறது தான் இது கிறிஸ்மஸ் அன்னைக்கு கிறிஸ்மஸ் ட்ரெஸ்ஸோட அங்கே இருந்த நோயாளிகளை ரொம்ப குஷிப்படுத்தின காட்சி தான் இந்த ஃபோட்டோ யாரும் இந்த உலகத்தில் வயதானவங்க கிடையாது எல்லார் மனதிலையும் ஒரு குழந்தைத்தனம் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நினைவுபடுத்துகிற ஒரு காட்சி தான் இந்த ஃபோட்டோ லவ் இஸ் ஷேரிங் எதுவுமே இல்லாட்டாலும் இந்த குழந்தையோட அந்த கொடுக்கும் மனது தங்கத்தை விட விலை இழந்தது தானே ஒரு குட்டி பறவையை ரொம்ப கதகதப்பாக வச்சுக்கிறதுக்காக தைக்கப்பட்ட ஒரு ஆடை தான் இது குழந்தைங்க எப்போவுமே தனித்துவம் வாய்ந்தவங்க தான் இந்த குழந்தை அப்படி என்னெல்லாம் பண்ணுது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா இந்த குழந்தை தூங்குறது அதோட செல்ல நாயோட பெட்டில் தான் உண்மையான ஃப்ரெண்ட்ஷிப் என்பது எவ்வளோ ஆபத்து இருந்தாலும் சேர்ந்து இருப்பது தான் அது சுற்றி எவ்வளோ பிரச்சனை இருந்தாலும் பரவாயில்ல இவரோட பேர் ஜான் ஜாய்ஸி எண்பத்தி மூணு வயதான இவரோட வேலை எல்லா வீட்டுக்கும் போய் பொற்களை வெட்டி அதை சமமாக்குறது தான் இவர் இருபது வருடமும் வச்சுருந்த அவரோட சின்ன கார் ரொம்ப ரிப்பேர் ஆகி அதை யூஸ் பண்ண முடியாமல் போயிடுச்சு அதனால் எண்பத்தி மூணு வயது ஆனாலும் மயில் கணக்காக நடந்து வந்து அந்த வேலையை அவர் செஞ்சுட்டு இருந்திருக்காரு இதை ரொம்ப நாளாக பார்த்துட்டு இருந்த ஒரு ஃபேமிலி அவருக்காக ஒரு ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணி அவருக்கு ஒரு காரை பரிசாகவும் கொடுத்து மீட இருக்கிற பணத்தை அவர் பேர்லேயும் இன்சூரன்ஸ்லேயும் போட்டிருக்காங்க இராணுவத்திலிருந்து பலத்த காயங்களோட உயிர் தப்பி மறுபடியும் அவரோட அன்புக்குரிய காதலியை பார்க்குற இந்த காட்சி மனதில் நெகிழ வைக்கிறதா இருக்குது ஒரு சிறந்த புன்னகை அது அடுத்தவங்களையும் மகிழ்ச்சியாக்கும் அது இந்த விலங்குக்கு மட்டும் விதி விலக்கா என்ன இந்த விலங்கு கொஞ்சம் க்ளோஸாக பாருங்கள் அதுவும் சிரிக்கும் இந்த பணியாளர்கள் உண்மையிலேயே சிறந்தவங்க தான் அவங்க செய்கிற வேலை ஆர்வமாக பார்க்க வந்த சிறுவர்களுக்கு ரொம்ப பொறுமையாக தரையில் உட்காந்து அவங்க செய்கிற ஒரு ஒரு வேலையை விலக்கி சொல்கிற இந்த புகைப்படம் உண்மையிலேயே ஒரு சிறந்த புகைப்படம் தான் சாகிற நிலைமையில் இருக்கிற இந்த வயதான பாட்டியோட கடைசி ஆசை என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது அவங்க ரொம்ப ஆசையாக வளர்த்த அவங்களோட குதிரையை பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த ஆசையை நிறைவேற்றுற காட்சி தான் இது இவர் ஒரு ஸ்கூல் டீச்சர் உடல்நிலை ரொம்ப மோசமாக பாதிக்கப்பட்ட அவரோட ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அவர் இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டல் போய் அவர் இருக்கிற ரூமுக்கு வெளியில் உட்காந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இன்னைக்கு ஃபுல்லாக நடந்த பாடங்களை சொல்லி கொடுக்குற ஃபோட்டோ தான் இது இரவிலிருந்தே நடக்கவே முடியாத ஒரு சின்ன பையன் தன் அன்பாக பாதுகாத்துக்கிற தன்னோட நாயோட அவனோட அன்பை வெளிப்படுத்துகிற ஒரு ஃபோட்டோ தான் இது சைனாவில் நடந்த ஒரு மோசமான நிலநடுக்கத்தில் அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பிய இவர் தனது குடும்ப புகைப்படங்களை பார்த்து உங்களை இழந்த வேதனையை வெளிப்படுத்துகிற ஃபோட்டோ தான் இது ஒரு இராணுவ வீரர் முதல் முறையாக அவரோட குழந்தைய பார்க்கும்போது அவரோட அன்பை வெளிப்படுத்துகிற ஒரு நெகிழ்ச்சியான ஃபோட்டோ தான் இது தன்னோட வாழ்க்கையில் நடந்த எல்லா விஷயத்தையும் மறந்து போன தனது மனைவிக்கு 
ஆல்பபெட் சொல்லி கொடுக்கிற ஒரு அன்பான கணவர் கிறிஸ்மஸ் தாத்தா கிட்ட கிறிஸ்மஸ் பரிசா இராணுவத்தில் இருக்கிற அவனோட அப்பாவை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு குட்டி பையன் கிறிஸ்மஸ் தாத்தாவுக்கு பின்னாடி இருக்கிறது இராணுவத்திலேருந்து சர்ப்ரைஸாக வந்த அந்த குட்டி பையனோட அப்பா ஒரு பேக்கரியில் இதை உங்களால் காசு கொடுத்து வாங்கி சாப்பிட முடியும்னா ஃப்ரீயாக எடுத்து சாப்பிடுங்க அப்படின்னு எழுதி போட்டிருக்காங்க ஒரு பொண்ணு தன்னோட காரில் ஏறுறதுக்கு முன்னாடி அந்த காரோட டோரில் கொஞ்சம் பணமும் ஒரு பேப்பரும் இருக்கிறத பார்த்துருக்காங்க அந்த பேப்பரில் அப்படி என்ன இருக்குதுன்னு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா அதில் இப்படி எழுதியிருக்கு நான் உங்களை ஒரு ரோட்டில் பார்த்தேன் நீங்கள் உங்கள் காரை ஒரு ஓரமாக நிப்பாட்டிட்டு அதுலேருந்து இறங்கி ரோடை கிராஸ் பண்ண முடியாமல் இருக்கிற ஒரு பெரியவருக்கு ரோடை கிராஸ் பண்ணி விட ஹெல்ப் பண்ணிங்க உங்களோட இந்த செயலை பார்த்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆயிடுச்சு உலகத்தில் நிறைய பேருக்கு இப்படிலாம் பண்ணுறதுக்கு நேரமே இருக்கிறது இல்லை உங்களுக்கு ஏதாவது கொடுக்கணும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு அதனால தான் இந்த காசை உங்களுக்கு கொடுத்தேன் ப்ளீஸ் டேக் இட் அண்ட் என்ஜாய் த டே அப்படின்னு எழுதியிருந்துச்சு பயங்கரமான மலையில் போகிறதுக்கு வேறு வழியே இல்லாமல் தூங்கிக்கிட்டு இருந்த ஒரு பூனைக்கு யாரோ ஒருவர் அவரோட கொடையை வச்சுட்டு போயிட்டார் தனது இறந்து போன கணவரை மறக்கவே முடியாமல் இன்னைக்கு வரைக்கும் அவரோட ஃபோட்டோவை வச்சு அவரோட சேர்ந்து சாப்பிட்ற ஒரு வயதான பாட்டியோட லவ் தான் இந்த ஃபோட்டோ ஒரு ஜெர்மன் சோல்ஜர் அவரோட முப்பத்தி நாலாவது பிறந்த நாள் தனியாக ஆப்கானிஸ்தான் பாலைவனத்தில் அவரே கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு ஃபோட்டோ கேன்சரால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு குழந்தையோட ஒரு சின்ன ஆசை இவர் ஒரு ஐரிஷ் ரக்பி பிளேயர் இவரோட பேர் பிரையன் அவரோட ரக்பி மேட்சில் அவருக்கு கிடைச்ச காப்ப உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருக்கிற அவரோட பயங்கரமான ஒரு சின்ன ரசிகைக்காக எடுத்துகிட்டு வந்த ஃபோட்டோ தான் இது இறந்து போன தனது முதலாளியை பிரிய முடியாமல் அவரோட சபப்பட்டி முன்னாடியே படுத்திருக்கோம் அவரோட ஒரு ஃப்ரெண்ட் இந்தியாவில் டெல்லியில் ரோட்டில் இருக்கிற படிக்க கஷ்டப்படுற சின்ன பசங்களுக்கு தானாக முன் வந்து தினமும் மாலை நேரங்களில் அவங்களுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுக்குற இளம் வாலிபர்கள் 